కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో నా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం లెటర్ రైటింగ్ చూసాము ఒకటి ఎలా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి ఈజీ స్టెప్స్లో చేయాలనేది చూసాం సో నాకు పర్సనల్గా వచ్చిన రిక్వెస్ట్ తోటి నేనేంటి అంటే ఎక్సెల్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఎక్సెల్ మీద కూడా అంటే జన వర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సెల్ స్టార్ట్ చేద్దామని నేను అనుకున్నాను కానీ పర్సనల్గా వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వల్ల ఎక్సెల్ కూడా ప్యారలల్గా దాంతోపాటు స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో ఇవాళ మనం ఎక్సెల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో దానికి ఫస్ట్ ఒక థియరీ పాట్ లాగా మనం చూద్దాం నోట్ ప్యాడ్లో నేను చూపిస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద మనం డైరెక్ట్గా రాసే అవైలబిలిటీ నాకు లేదు సో దీనిలో చూపిస్తున్నా అసలు ఎక్సెల్ అనేది ఏంటి అంటే ఎక్సెల్ని స్ప్రెడ్ షీట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం అసలు స్ప్రెడ్ షీట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే స్ప్రెడ్ షీట్ ఈజ్ అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటాం లైక్ మనకి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మార్క్ లిస్ట్ తీసుకోండి అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ తీసుకోండి సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎక్సెల్లో డేటాని టేబులర్ ఫామ్గా తీసుకోవడం వల్ల ఏ డేటా అయినా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటే డేటాని ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేము అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఆటోమేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆటోమేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఎక్సెల్లో అడ్వాంటేజ్ ఎంత అంటే ఒకసారి ఎక్సెల్ కలవాటు అయితే ఏ మ్యాక్సిమం మనం ఎక్సెల్లో చేసుకోగలిగే టాస్క్స్ అన్నీ మాన్యువల్గా చేసే వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే నియర్లీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మార్క్ లిస్ట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్ మార్క్ లిస్ట్లో టోటల్ యావరేజ్ రిజల్ట్ గ్రేడ్ ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక క్యాలిక్యులేటర్ వాడు ఎంతసేపు పడుతుంది మనకి త్రీ మినిట్స్ ఒక స్టూడెంట్కి త్రీ మినిట్స్ దాకా పడుతుంది ఈజీగా సో ఇదే ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్న క్లాస్లో మనకి ఎంతసేపు పడుతుంది మనకి ఇది నియర్లీ ఇట్ టేక్స్ నైంటీ మినిట్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అదే మనం ఎక్సెల్లో అయితే మీరు లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఈ పైన చెప్పిన వీటికి మనము ప్రోగ్రామ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రాయచ్చు అదే వన్స్ ఒకసారి రాసిన తర్వాత మీరు ఆ ముప్పై మంది కాదు వంద మంది కాదు లక్ష మందికి తీసుకున్నా కూడా మీకు అదే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయి సో దానివల్ల నేను అనేది ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంతో టైం మనకు సేఫ్ అవుతుంది సో ఎక్సెల్ విషయానికి వస్తే స్ప్రెడ్ షీట్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం ఎక్సెల్లో మనం క్రియేట్ చేసే ఫైల్ని ఏమంటాము అంటే వర్క్ బుక్ అని అంటాం మనం సో వర్క్ బుక్ అంటాము లేదంటే మనం బుక్ అని కూడా అంటుంటాం మనం సో దీని ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ ఎక్సెల్ఎస్ అని కానీ డాట్ ఎక్సెల్ ఎస్ఎక్స్ అని కానీ ఉంటుంది మనకి ఇది సో ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసేవి ఏంటి అంటే వర్క్ షీట్స్ అంటాం మనం ఎక్సెల్లో మనం వర్క్ చేసే పేజెస్ని ఏమంటామంటే వర్క్ షీట్స్ అంటాం ఒక డిఫాల్ట్ వర్క్ బుక్లో ఒక డిఫాల్ట్ వర్క్ బుక్లో వర్క్ బుక్లో త్రీ వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి త్రీ వర్క్షీట్స్ వస్తాయి మనకి సో దాని తర్వాత మనకి అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ సెకండరీ మనీ అంతా మనకు సో ఇక్కడ ఈచ్ వర్క్షీట్లో మనకి బేసిక్ వర్షన్ బేసిక్ వర్షన్ అనేది ఏంటి అంటే నైంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ త్రీ వర్షన్ బేసిక్ వర్షన్ కింద వస్తుంది ఇందులో మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ రోస్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కాలమ్స్ వస్తాయి అదే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అయితే మనకి టెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రోస్ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్లో టెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రోస్ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఇది ఈచ్ షీట్లో ఒక్కో షీట్లో సో అలా ఎన్ని షీట్లు తీసుకుంటే అన్ని మనకు వస్తాయి మనకి సో ఇక్కడ మనకు ఏంటి అంటే రోస్ అనేవి నెంబర్ హెడర్తో వస్తాయి రోస్ అనేది నెంబర్ హెడర్తో ఇండికేషన్ జరుగుతుంది అండ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్ హెడర్ అంటే ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ హెడర్స్ అంటే ఏమొస్తాయి ఏ బి సిఈఎఫ్ సో ఆన్ జెడ్ తర్వాత ఏఏ ఏబి ఏసి అలా సో ఆన్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ఎఫ్ డి అనేది వస్తుంది మనకు ఎక్స్ ఎఫ్ డి అనేది మనకు వస్తుంది లాస్ట్ అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్త్ కాలం అన్నట్టు మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి మనకు దేని మీద జరుగుతాయంటే సెల్ రిఫరెన్స్ సెల్ రిఫరెన్స్ మీద క్యాలిక్యులేషన్ జరుగుతాయి సెల్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్
సెల్ రిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఏంటి అంటే సెల్ అడ్రస్ అని కూడా అంటాం మరి ఒక సెల్కి అడ్రస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఆ సెల్ ఆ సెల్ ఏ ఆ కాలంలో ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ అనేది డి కాలంలో అండ్ టెన్త్ రోలో ఉంది అంటే ఆ సెల్ అడ్రస్ వచ్చేసి డి టెన్ అని అర్థం మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సెల్ రిఫరెన్స్ అనేవి మూడు రకాలు ఉంటాయి అబ్సల్యూట్ సెల్ రిఫరెన్స్ రిలేటివ్ సెల్ రిఫరెన్స్ అండ్ మిక్స్డ్ సెల్ రిఫరెన్స్ అని మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సో ఇవేంటి అంటే టైం బీయింగ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా మనకి ఎక్సెల్లో ఏంటి అంటే ఈక్వల్ టు సింబల్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఈక్వల్ టు సింబల్ పెడితేనే మనకు అది ఫంక్షన్ కింద తీసుకుంటుంది లేకపోతే ఫంక్షన్ కింద తీసుకోదు మనకి ఈక్వల్ టు పెట్టకుండా మీరు ఎటువంటి ఫంక్షన్ రాసినా టెక్స్ట్ కింద తీసుకుంటుంది ఈక్వల్ టు పెట్టేసి మీరు ఏ మామూలు ఏ టెక్స్ట్ అసలు ఫంక్షన్ కానీ టెక్స్ట్ రాసినా కూడా ఫంక్షన్ కింద కన్సిడర్ చేసి అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మనకి సో ఈక్వల్ టు సింబల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ రాయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఎక్సెల్లో విల్ ఒక్కోసారి మనకి ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది చూద్దాం మనం సో ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే స్టార్ట్ బటన్లోకి వెళ్తే మనకి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అందులో మనకి ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అని ఉంది సో ఇది ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ ఎక్ ఈ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఆల్రెడీ మన వర్డ్లో చెప్పినట్టు కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆఫీస్ బటన్ వచ్చేసి ఈ ఆఫీస్ బటన్లో మనకి ఏంటంటే కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రీసెంట్లీ ఓపెన్డ్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి అండ్ ఇది టైటిల్ బార్ అంటాం దీన్ని కంట్రోల్ ప్యాలెట్ అంటాం హోమ్ మెను ఇన్సర్ట్ మెను పేజ్ లేఅవుట్ మెను ఫార్ములా మెను డేటా మెను రివ్యూ మెను వ్యూ మెను ఇక్కడ డెవలపర్ అని అడిషనల్ ఆప్ అడిషనల్ వన్ అది అది కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు అది నేను ఎనేబుల్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి వచ్చింది అంతే మనకి దీన్ని ఏమంటాము వర్డ్లో కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం ఏంటిది రిబ్బన్ అంటాం దీన్ని సో ఈ రిబ్బన్ అనేది ఏంటి మనం ఒక మెను కనుక క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్నీ ఈ రిబ్బన్ మీద చూపిస్తుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని ఏ వన్ అని కనబడుతుంది చూసారా దీని నేమ్ బాక్స్ అంటాం ఈ నేమ్ బాక్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ సెల్ అడ్రస్ ఏంటి అనేది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ చూడకుండా మనం చెప్పాలి ఇక్కడ చూడకుండా చెప్ కూడా చెప్పచ్చు మనం ఏంటి ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్లో ఇండికేషన్ చూసారా మనం సెలెక్ట్ చేసిన సెల్ జే కాలంలో ఉంది కాబట్టి జే హైలైట్ అయింది ఇక్కడ ట్వెల్త్ రోలో ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ హైలైట్ ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే దగ్గర దీన్ని మనం సెల్ సెల్ అంటాం ప్రతి సెల్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది మనకి మనం సెలెక్ట్ చేసే ప్రతి సెల్కి అది అక్కడ చూపిస్తుంది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఫైవ్లో ఉన్నాం నేను ఓ ట్వంటీ ఫైవ్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ జస్ట్ టైప్ చేయండి ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్తాం మనం డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం రైట్ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రేంజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక చోట క్లిక్ చేసి ఇట్లా మౌస్ని డ్రాగ్ చేస్తే మనకు అది రేంజ్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్స్కి మనకి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే బీ వన్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి బీ వన్ స్టార్టింగ్ సెల్ బీ వన్ ఎండింగ్ సెల్ వచ్చి ఎం ట్వంటీ వన్ సో ఇక్కడ నేమ్ బాక్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే నేను ఎక్కడైతే మనము ఈ షీట్ వన్కు సంబంధించిన బీ వన్ నుంచి ఎం ట్వంటీ టూ సెల ఎక్కడైనా యూస్ చేయాలి అంటే ప్రతిసారి మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు నేను ఏమంటాను డేటా అని నియమిస్తాను డేటా అని నియమించి ఎంటర్ కొడతాను ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ మనం ఎక్కడ వాడాలి అన్న ఏ షీట్లో వాడాలన్నా షీట్ ట్వంటీ ఆ షీట్ థర్టీ ఆ ఎక్కడైనా కానివ్వండి షీట్ వన్లోని షీట్ వన్లోని బీ వన్ నుంచి ఎం ట్వంటీ టూ మనం యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం డేటా అనే నేమ్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నేమ్ బాక్స్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఫార్ములా బార్ అంటాం ఈ ఫార్ములా బార్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక సెల్లులో మనం ఏదైనా ఫార్ములా రాస్తే అది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం రాసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ ఆ సెల్లో తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దాని ఫార్ములా కనిపిస్తుంది లేదు అంటే ఒక సెల్లులో ఉన్న వాల్యూ కూడా కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే షీట్ వన్ షీట్ టూ షీట్ త్రీ మనం ఒక షీట్లోంచి ఇంకో షీట్లోకి వెళ్ళడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది మనకి షీట్ ఇక్క
XFD చూడండి లాస్ట్ కాలం నేను ఇందాక చెప్పాను కదా XFD అనేది ఇక్కడ చూడండి రైట్ ఇందులో నేను కిందికి వెళ్తే కంట్రోల్ డౌన్ అరో వెళ్తే లాస్ట్ కాలం లాస్ట్ రోలోకి వెళ్తాం అంటే లాస్ట్ సెల్ అంటే XFD టెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెల్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఫస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు దానికి ఏం వాడతాను ఇక్కడ నేమ్ బాక్స్ ఉంది కదా నేమ్ బాక్స్లో ఏ వన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం దట్ ఈస్ ద యూజ్ మనకి సో ఇందులో ఒక కంప్లీట్ కాలం సెలెక్ట్ చేయాలి మనము అంటే ఇక్కడ హెడ్డర్స్ కనబడుతున్నాయా ఏబిసిడిఈఎఫ్ అనేది ఇవి హెడ్డర్స్ అంటాం కాలం హెడ్డర్స్ అన్నట్టు సో ఎంటైర్ కాలం సెలెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ హెడ్డర్ మీద మీరు పాయింటర్ పెట్టగానే డౌన్ ఎరో చూపిస్తుంది చూసారా మామూలుగా ఎక్సెల్లో వచ్చేసి హ్యాలో ప్లస్ సింబల్ కనబడుతుంది పాయింటర్ అదే ఆ హెడ్డర్ మీద ఇప్పుడు నేను జీ అనే కాలం హెడ్డర్ మీద పెట్టాను అక్కడ పెట్టగానే ఏమైంది మనకి డౌన్ ఎరో చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఎంటైర్ కాలం సెలెక్ట్ అవుతుంది సో నేను మల్టిపుల్ కాలమ్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను డి నుంచి ఎమ్ దాకా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఏం చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి దాని మీద ఇట్లా మౌస్ డ్రాగ్ చేయండి మొత్తం కాలమ్స్ సెలెక్ట్ అవుతాయి అలాగే రోస్లో కూడా అంతే కాకపోతే ఇక్కడ కాలమ్స్ మీద ఆల్ఫాబెట్ హెడ్డర్ అయితే మనకి ఇక్కడ రోస్ వచ్చేసి నెంబర్ హెడ్డర్ నేను కాలమ్ వన్ సారీ రో వన్ నుంచి రో ట్వంటీ వరకు సెలెక్ట్ చేయాల సో ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసి డౌన్కి వెళ్ళండి ట్వంటీ వరకు సో ఇదంతా సెలెక్షన్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ వరకు ఎక్స్ఎఫ్డి కాలం వరకు ఈ ట్వంటీ రోస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి రైట్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్